Balik lagi di apa? Cili TV. Apa ini TV? Apa ini TV? Masih sama gue tentunya dan aduh balik aduh, lagi bersama balik lagi. orang ini Balik lagi boy Balik lagi Gimana sehat John? Sehat John eh, Kenalin lu dong, nama lu dong Siapa Gak. tahu mungkin ada oh. yang belum kenal uh, Yang baru bergabung di channel ini Selamat bergabung uh. ya kan Jangan lupa di follow Instagram Instagram kita Kalau dia di jangan <laughs> Kenalin lu nama lu lah Nama gue VD at bule Oh VD at bule Udah gitu tiba-tiba ada suara ondel-ondel lewat Ondel-ondel lewat Nih dengerin ya Nih 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 Tuh, ini lu dengerin Tuh, suara <laughs> goblok Budaya Betawi lu jadiin ngamen Lu goblok, asli Bener gak sih, Fe? Gue gak setuju, lu kalau ngamen mending nyanyi lagu Kayak lagunya, bisanya lagu-lagunya Si B-nya Bule, gitu kan uh, Karena lagu ini kan Di kafe-kafe yang, yang lagi tren sekarang tuh Apa tuh? Beda janji, Wih. beda jaga Ca, 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 ca Kayak sambil nungguin ini lewat aja gitu <laughs> Kita begini ya kan Agak goblok gitu, kenapa? apa sih harus ada ondel-ondel nah, lewat itu, gitu kan itu kesenian daerah nah itu sebenarnya kesenian daerah kita bahas itu dulu ya sambil itu nunggu lewat lah sebelum kita bahas Bahasa yang mau kita review ya kan review, biar ah. lewat kita sambil ngobrol itu sebenarnya kan kebudayaan Betawi kenapa lu pakai malah ngamen jangan jangan nah, dong aduh lu mending kreatif lu beli gitar bos lu nyanyi nyanyi, lah. nyanyi lagu-lagu nyanyi lah. apa kek Bulu gitu kan ngamen pak Iya, jadi <laughs> jangan pakai budaya Betawi gini buat ngamen gitu kan tapi ini lama ya dia ngalah <laughs> lewat lu <laughs> makan durasi Ya, gitu kan, gak nah, nanti gampang saya potong aja, ya. tapi hmm. jangan tuh dia baru lewat. Dan rata-rata ondel-ondel itu pasti mandiri, hmm. dia bawa gerobak ke sini, <laughs> bawa gerobak ke sini. Agak goblok ya, iya, mending ketahuan lu main mobil legend di jangan jadi budaya Betawi buat ngamen gitu kan. Oh, ini padahal udah gue bahas sebelumnya gitu, dan gue langsung kena dolar kuning. Iya, 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 bodoh amat kalau gue sih, gue sih gak ngaruh. Gue ngomong fakta padanya, oh, iya. Iya, kan? sebenarnya itu kesenian. Daerah. Jangan, jangan Bukan. sampai kesenian daerah lu pakai ngamen gitu kan. Hmm. Itu yang kita harus jaga. Iya tuh suaranya kan sayup-sayup terdengar, suara ondel-ondel gitu. Ondel-ondel Tapi itu enggak ya. ngomong suara ondel-ondelnya tuh copyright gak sih? Enggak ada kocak copyright ya kan kacau enggak ya, Pe ya? Enggak lah. Enggak kan dia suaranya kayak apa sih, Pe yang digesek-gesek biola itu, Pe? Ya kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Entar dapat hadiah dari Abang Bule. Enggak pernah hadiah dari Bule. Giveaway, <laughs> ah, giveaway, giveaway. Ya, ya. Ya, makanya lu tebak tuh tadi tuh alat musik ya. yang buat ondel ondel apa kan lu untuk lu DM ondel-ondel. tadi kasih kaos dari produknya Bang Bule ya. gitu kan Produk lu punya produk apa John? ada apa aja pak oh ada apa aja ya. ada nah, nama produk bokep ada <laughs> <laughs> kalau ada gua beli nah udah lewat ya udah, udah lewat udah jauh jauh susu susu jauh lu udah amin baik 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 lagi pak Jadi hari ini kita akan nge-review tato anak band yang ada di dunia ini. Rising, rising. Ya kan? Soalnya inilah satu-satunya channel yang channel yang ya kan? kita ngebahas anak musik band dan tato. anak band. Udah gitu musik-musik yang nggak pernah dibahas kita bahas di sini. Walaupun Spal. dengan ya hosos goblok seperti kita nah, ya. Hosos <laughs> tolol yang hanya bisa baca script, 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 script. Jadi sesuai dengan request ya, apa requestan yang udah pada masuk pada dari kemarin gitu. gitu kan? Wih parah sih. Oh, benar-benar. Ya balik lagi nih Pak. Oh. Kita bahas musik-musiknya agak serem-serem. Musik-musik yang penuh dengan teriakan-teriakan. Yes, ya kan? Sesuai dengan thumbnail yang udah lo lihat ya kan. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatanya Jonah Winovan X Bring Me The Horizon. krim tuh Oke. untuk lo tuh sejauh, sejauh apa pe lo tau bring me the horizon pe wah gue gila itu semenjak gue nggak tau band ya ah. pertama kali yang itu ih, tapi ngeri sih pe iya yang ngeri sih will love sin it's like a man itu nanti kita yeah. bahas setelah ini soalnya, soalnya oh, tatonya kan banyak jadi kita yeah. kita bakal ngomongin bandnya nanti setelah ini okay, kita okay. oke okay. kita okay. langsung bahas okay. tato Jonah Wenovan dari lengan kanannya aja langsung dia jadi satu tema satu tema rata-rata Jonah Wenovan jadi di lengan yeah. kanannya ada temanya Oriental, Oriental, traditional dan Japanese. Japanese. Jadi ada gambarkan koi, begitu ada kayak burung bangau, 
mm-hmm. kayak kecap kecap <laughs> panci goblok <laughs> misalnya <laughs> tolong apa apa daripada gue endos gue ngomong langsung yeah. kan tapi balik lagi sih pe uh, warna warnanya soft sih soft, uh, dia jatuhnya modern Japanese style, modern Japanese style. jadi bukan tradisional kalau tradisional nggak kayak gini temanya dia gambar gambar lebih baku gitu kayak kalian bisa searching sendiri searching, gitu kan searching. tradisional Japanese itu apa terus searching. modern Japanese tato itu apa biar pinter biar, biar nggak bodoh biar nggak dibodohin oh, tato ya, artis pinter. yang baru belajar ya, benar ya nggak pe benar balik lagi nih hmm. konsepnya menurut lo uh, Japanese seperti ini lo suka nggak sih suka gue wah kena ngari sini Full color. Full color ini gila sih ini. Mantap sih, Pak. Mantap sih. Mantap. Ada lily water, tapi sebenarnya simpel, tapi menurut macamnya gua, juga gitu. Iya gitu itu nanti ada bagian-bagian oh, juga. Ada. Oke. Okay. Tiger. Oke, okay, next. Oke, okay, next. Kita ke lengan kirinya Jonah Wenhoven. Oke, okay, gitu, Pak. Yo, oh. jadi di lengan kirinya balik lagi Japanese style, yeah. tapi temanya tema-tema ini serem-serem kayak horor, horor, horor. horor. Jadi ada kayak wanita kul- uh, ekornya ular gitu kan. Hmm. cewek ekornya ular udah gitu main full coloring balik lagi sih temanya tema horor sih emang sih udah gitu yang bawah sininya kalau dia balik begini ada gambarnya tengkorak iya hmm. kan oh gila sini bagus sih menurut gue sih pe lu juga ngasih tema-tema horor tapi japanese hmm. suka lo suka gue oke okay lah mantep ya oke okay, next kita ke punggung tangan dan kirinya Jonah Wenhoven jadi ada gambarnya oh, balik lagi sih lebih ke new school, new school. bener gak sih yeah. ada gambar kayak yang di lengan kanannya kalian bisa lihat tuh ada gambar kayak school ada kayak gurita-guritanya gitu mm-hmm. kalau yang kirinya ngelanjut tema yang kirinya itu lebih ke Japanese, Japanese. ada gambar-gambar kayak cewek bener gak sih bener cewek tapi kayak iblis-iblis gitu sih iblis-iblis oh, gitu oh kok kamu, sih. kamu jago ya sekarang mantap sih pak ini sih ini gue suka sih lu suka gak sih tema-tema suka kalau di punggung, tapi di punggung tangan lu juga temanya banyak kan naik-naik uh, meran gitu kan sama kayak dia gitu Sama-sama kan oh, oke okay lah mantap lah ini mantap lah oke okay, next kita ke jari tangannya Jonah Wenhoven jadi ada tulisannya rock roll rock, rock. nya gak ada rock and roll mungkin maksud dia rock and roll mungkin iya o nya dari diamond atau berlian rock and Keren roll sih, rock and nya mungkin di sini kali rock and roll ini kali ini bisa itu ya mungkin mungkin ib oh, keren sih letternya standar standar old school aja sih menurut gua sih hanya memang artinya aja yang keren menurut gua tapi letternya gua bilang sih biasa aja biasa sih aja. oke next kita ke dada dan perutnya Jonah Wenhoven jadi balik lagi nih ya hmm. kita bahas dulu nih dadanya ada gambarnya beruang beruang bener gak sih beruang apa serigala ini menurut lu pe serigala menurut gue sih serigala ya serigala serigala jadi hanya kayak main shading shading bulu gitu doang jadi yeah. old school balik lagi nih American style gitu kan udah gitu di dada atasnya tulisannya apa ini <laughs> heritage ya, kita, kita kita liatin lah kalau ada gambar udah gitu Kita liatin di perutnya ada tulisannya vegan karena doi ini vegan dan vegetarian artinya yeah. pe dia tidak makan benda hidup bahkan dia men, uh, mendukung gerakan-gerakan vegan kayak gitu pe yeah. ya oke okay lah dan di bawahnya ada old school juga ada gambar wanita ada gambar jangkar udah gitu ada gambarnya apa ikan hiu ya kan kiri kanannya shark, shark attack balik lagi shark attack <laughs> wah keren sini sih tulisan tiger juga tulisan iya tulisan vegannya sih gila sih ini gue suka banget sini kayak kayak hidup kayak bikin dibikin dari darah gitu doang warna merah doang letteringnya mantap sih oke okay, next kita ke rusuk kanannya Jonah Wenhoven jadi ada gambarnya Tiger yang tadi lo lihat gitu oh, kan wow, gila full di rusuknya gambar Tiger bro keren, gila sih ini keren sih Tigernya sih ini mantap banget ipe Oke okay lah ya. Ini ya, Japanese banget dia emang rata-rata suka suka Japanese style gitu kalau si Jonah Wenhoven sih. Wow, oke okay sini gue bilang sih. Oke okay, next. next, kita ke rusuk kirinya Jonah Wenhoven. Jadi ada gambarnya deer, hmm, deer. rusa, rusa, ya kan? Ya main-main warna-warna gitulah pokoknya keren lah menurut gue sih. Menurut gue sih bagus kalau menurut gue gitu kan. Hmm. Lu suka nggak sih gambar-gambar kayak gini pe? Suka lah. Jatuhnya Suka. animal ya? Iya, jatuhnya animal, benar. Oke, okay, next. Kita ke tenggorokannya Jonah Wenhoven. Jadi di tenggorokannya 
Wih gila sih ini ada gambar jantung tapi ya. ada matanya Pak. Mata Wih ya. serem sih, serem banget cow. Udah gitu ada sayapnya. Ya, sayapnya. Jadi, jadi dia mainnya sama kayak Tony Perry-nya Pierce the Field. Jadi di tengah dulu hmm. sayapnya ke samping kiri kanan. Jadi langsung penuh Pak. Iya benar. Jadi nggak dari kiri, kiri kanan dulu nggak. Dia langsung dari tengah ngepakin sayap kiri kanan lehernya. Jadi langsung penuh. Udah gitu balik lagi kan bener gue bilang di bawahnya ada tulisannya Heritage. Heritage. Empat. Heritage apa tuh ya? Lu searching sendiri lah. <laughs> <laughs> Jangan nanya ke saya ya. Gitu. Tapi menurut lu, lu suka gak sih, Pak? Tema-tema lah, gila. old school begini nih. Ini Wah, ini sih gila sih. Di tenggorokan lu ada jantung yang ada matanya tuh. Aduh. Sebab gini, Pak. John Awenhoven, hmm. kalau setiap perform, dia pasti mengangkat tangannya tinggi dan membentuk segitiga begini. Setiap dia perform sama Bring Me The Horizon, pasti begini, Pak. Iya, keren ya. Lu banget ya? Lu banget aja. <laughs> keren sih menurut gue ini udah terbaik lah, John Awenhoven. Oke okay, next, okay, kita next. ke leher kanan dan kirinya Joanna Wenoven Jadi kanan kirinya balik lagi tadi gue bilang hmm. hanya kepakan sayap dan dipenuhi sama impressum uh, Kayak ya tema-tema titik-titik gitu doang lah kalian bisa lihat mungkin tema-temanya beginilah Benar Dipenuhi nanya begini doang Oke okay. nah. Tema-tema semi-semi mandala ya gue bilang Mandala benar Iya kan, hmm. gitu nyambungin dari ntar kita bahas yang di kepalanya juga kan Jadi dia hanya nyambungin itu aja sih di kiri kanannya biar penuh aja biar kelihatannya padat Padat benar Tapi ini gila sih tato artisnya dia nitikin gila serapi ini ngebentuk pola titik pe impersem dia titik-titik doang pe teknik impersem kalau ditato disebutnya impersem wah ngeri sih ini ngeri deh wah ini sih gila sih ini sih oke okay, next wah ini sih ekstrim sih kita ke kepalanya Jonah Wenhoven wuih mandala temanya wah ini mah goblok udah lah yeah. temanya Wah uh, terbaik sih Pe. Oliver Sack aja kalah sama dia Pe. Dulu memang Oliver Sack di zaman uh, apa namanya dulu masih dia rajin-rajin scream itu Jonah Wenhoven ini belum bertato bahkan polos di, nah. di video klipnya Chelsea Smile aja kalian bisa lihat ya kan. Ya, si Jonah Wenhoven masih polos. Mereka. Sekarang udah bisa ngalahin Oliver Sack udah bisa sampai pala full tuh. Dan di belakangnya balik lagi ada mata. Mata. Mata satu. Apakah itu? Hmm. Ya, kita positif thinking aja ya kan. Mungkin simbol Hindi. Ya kan, tema-tema Hindi ya gitu kan. Mungkin. Benar. Nah, tapi gue bilang sih epic sih di kepalanya sih. Hmm. Ini sih terbaik menurut gue sih, Pe. Nah. Lu suka tema kayak gini? Suka. Wah, nah. gila sih. Oke, okay, next. Last ya. Kita review tatonya John Wenhoven yang ada di punggungnya. Jadi, bener-bener full back. Temanya, woi gila sih ini. Mantep ini, Wah, gila sih. Ini ada gambarnya cewek. Ceweknya cewek-cewek new school. Bukan realis, bukan cewek-cewek new school gitu. Udah gitu, di bawahnya ada gambar macan. macan. Dia juga dengan seneng macan ya. Hmm. Wah, gila sih ini sih. Ada komentar mungkin buat tato dia yang full back ada di belakangnya ini. Gambar wanita yang sedang menangis. Apa, Pe? Ini sih gila sih menurut gue sih. Enggak, enggak no komen gue. Gue no komen ini bagus banget. Maksud gue, dia main black and grey nyatuin warna. Lu lihat kan di atas mahkotanya si wanita ini, hmm. ada sayap. Ada sayap di samping-samping rambutnya itu hanya main black and grey. Udah gitu, arsirannya tuh soft banget. Soft banget, bener. Gila sih ini sih. Udah gitu, uh, macanya juga gue bilang, itu hanya buat background aja. Tapi macan tutul dan macan, tiger. Macan tutul, iya. Sampai pantat dia, cok. Rasa sakitnya kayak apa nih, John? Mungkin bius kali ya. Eh. Mungkin ya, kalau di luar negeri kan udah modern, Pe. Hmm. Overall, dari semua tato yang udah kita bahas, tato Jana Wenhoven, lu paling suka yang mana, Pe? Gua paling suka yang, yang tadi tuh. Yang mana? Tiger. Lu paling suka Tiger. Kenapa, cok? Lu suka Tiger. Tiger. Karena dari seninya itu dapat warnanya tuh orange. Udah sini. gitu, itu posisinya posisi paling sakit di rusak. Lu rasain di situ paling mantap. Gila sih, Pak ya. Wah, sakit ya, Pak. Lu di tangan aja udah kerasa di sini aja. Wah. Apalagi itu di rusu, Cok. Lu rasa wah oh, gila sih ini mah gue bilang masih. Di sini aja lumayan, Pak, waktu itu tuh. Iya, apalagi di rusuk ya. Uh. Gitu kan. Uh, Kalau gua sih gua paling suka oh, red nilai dulu. 1 sampai 9 tiger-nya lu kasih gila, berapa? Wah, wow, gila. Warna dapat gila. Perfect tuh Perfect ya. Itu. Gila sih. Kalau gua beda sama lu, John. Gua paling suka tato dia udah pasti yang ada di kepalanya. Oh, ini menurut gua tuh gila. Mandala gitu. uh, karena gini, gua dari segi artistik ya. Gua karena gua seorang tato artis, uh, gua mandang ini tuh gua bilang indah banget. Indah. Karena mandala indah, ada Dian, ada. Mega, siapa tuh lu gue sebutin ayo siapa yang mau gue sebutin ini nama mantan-mantan lu. <laughs> Baiknya ke tatonya nih, baik lu jangan ngajak kau ngobrol pun. Iya, iya. Jadi nggak jelas, jadi nggak jelas, jadi nggak jelas, jadi nggak jelas nih acara. 
Kalau <laughs> acara tato <laughs> dan apa itu. Kalau acara ini jelas malah nggak bagus. Nggak bagus. Kita ya, harus nggak jelas. Kita gitu. harus Hidup itu udah terlalu nggak jelas buat dia buah bukan. Eh, dia apa sih nggak nyambung? Nggak mulu itu. Baik lagi kita ketotonya. Gue bilang ini mandala ini temanya sempurna karena <coughs> di kepala itu. Wah gila sih, gila asli sumpah. Dan itu dia dia dipenuhinya arsiranya itu pakai imperial sembarik lagi teknik tato untuk menitik. Kalian bisa searching lah biar nggak goblok searching. searching. Teknik tato buat menitik dan itu gue bilang nih perfect banget untuk di kepalanya. Iya nggak sih pe? Perfect. Gitu. Setelah Travis Barker, gue hmm. suka ini. Travis Barker tuh keren banget di kepalanya gitu kan. Hmm. Ini juga wah epic sih, gila sih. Perfect tuh, perfect tuh. Balik lagi ke Bring Me the Horizon. Udah kita kelar ya, nah, bah, nah. tatonya kelar. Dan tadi hmm. gue kasih nilai 9 untuk di kepalanya. Balik lagi ke Bring Me The Horizon. Horizon. Sejauh mana, Pak? Balik lagi gue tanya, lu tahu Bring Me The Horizon? Sejauh gue. Sejauh gue, kan? Sejauh lu. <laughs> ya, sejauh gue, gue pertama dengar tuh Chase Smell. Wah, itu sih terbaik. Yang video klipnya di rumah. Di rumah nah, dia sampai wah, teriak-teriak di rumah. Dan gue bilang, gue pertama kali melihat, balik lagi gue jelaskan, orang... penuh full tato hingga tenggorokan dan itu kece keren banget ya bring me the horizon di, uh, di lagu Chelsea Smell di video klip itu menurut gue goblok banget orang berani nyantau sampai tenggorokan iya menurut gue kayak biasanya gue standar-standar aja dan di era itu memang gue baru-baru belajar tato oh gitu belajar dengan benar ingat belajar tato dengan benar agar tidak jadi malpraktek orang hmm. sebab kalau kayak begitu jatuhnya nanti biayanya lebih mahal bener hmm. gak gitu jadi kalau belum waktunya bisa untuk mentato jangan sok-sokan mentato bener gitu lah bener dah orang udah ngorbanin tubuhnya buat anda modifikasi atau transplant tapi anda menghancurkannya dengan karya goblok yang bener. baru belajar jangan balik lagi ke bring me the reason jadi itu pe jadi itulah kenapa kalau gue pertama impression gue liat bring me the reason tuh ini vokalisnya gila karena hanya dia yang bertato sampai tenggorokan di era itu lanjut lo Kalau gue temen band Bring Me The Horizon Karena musiknya Musiknya Lu banget Yang Iya, Chelsea Smile tuh gila sih yeah. Atau gak Private Plate juga hmm. itu mantep sih Tapi Bring Me The Horizon ya gak, udah lah Kesini-kesininya juga makin modernisasi Gue tidak menghujat Bring Me The Horizon Karena gue juga suka karya-karyanya dia balik lagi kan Ya udahlah kita terima aja Oliver Tidak harus scream-scream mulu Dia juga harus suaranya Suara merdu dia bagus kok Di Mother Tongue Kill itu juga keren banget gitu Karena pokoknya banyak-banyak lagu Bring Me The Horizon yang epic Tapi balik lagi Pe Hmm. Gue menyayangkan John Wenhoven yang keluar dari Bring Me The Horizon. Hmm. Jadi dia di album yang uh, Sam Peternal itu udah nggak ikut. Udah gak ikut. Ya kan, bener nggak sih? Bener. Udah digantiin sama pemain keyboardnya si Jordan Fis itu kan. Jordan Fis. Ya, jadi biasanya Jordan di belakang layar, cuma jadi backupan buat ngisi-ngisi back sound dan segala macam. Kini ditampilin sama Bring Me The Horizon di depan layar, jadi players, players, players tetapnya mereka gila karena otaknya Jordan Fis itu menurut gue sangat luar biasa. <laughs> Jonah lebih memilih ke I Clap The Prom Queen. I Clap The Prom Queen pernah datang ke Indonesia kan ke Jacklot. Gue sempat nonton Jacklot yang tahun berapa. Gue lupa kalau ada yang bisa tahu kol- apa tulis di kolom komentar ya. Dua hari berturut-turut, hmm. satu sama minggu dia datang tuh. Bahkan gue lihat depan mata gue sendiri si Jonah Wenhoven lagi keliling-keliling pe. Iya, lagi lihat-lihat boot yang ada di sekitar panggungan mereka hmm. di, di hari itu gue lihat Jacklot. Ini orangnya tinggi banget, tatonya bener-bener nyala wah gila sih gue bilang. piu depan mata gue langsung cok keren sih I, I Clap The Prom Queen juga keren ya gitu kan ya walaupun kemarin dia ada berita juga karena basisnya udah meninggal ya mungkin kalau ada yang mau request kita review tatonya I Clap The Prom Queen boleh, boleh request aja di bawah gitu kan boleh tapi menurut lu Pe lu lebih suka karakter Bring Me The Horizon yang lama apa yang sekarang kalau menurut lu karena gini sorry John Wenhoven meninggalkan Bring Me The Horizon karena si, sudah tidak sepaham dengan band itu karena band itu sudah pengen memodal, memodernisasikan bandnya lebih legislasi benar, i, lebih legislasi dan John Wenhoven gak mau, dia maunya tetap teriak-teriak masih kayak dulu, sedangkan balik lagi umur si Oliver Sekas mungkin udah tidak mampu scream lagi seperti dulu kan balik lagi Pak, lu lebih suka karakter yang Bring Me The Horizon aliran lama apa yang kalau distorsi musiknya gue lama ah iya sih distorsi musiknya, kalau untuk Uh, lebih listening dan menjual menjual yang, yang sekarang tapi balik lagi lima lia itu juga banyak yang keren nanti next kita review tentunya lima lia oh, okay, okay. gitarisnya lima lia juga gue bilang soundnya masih sama mm-hmm. masih sama masih dead dead koran masih masih metal koran tapi lebih easy listening pe 
gitu biasanya pakai pickup IMG sekarang yeah, yeah, yeah. diganti diganti Seymour Duncan Seymour Blackout Duncan. apa yang lainnya gitu kan nggak tahu kan nggak tahu kan kamu iya yeah, searching dong searching dong iya saya aja pintu karena searching gitu. <laughs> <laughs> ya kan sekolah saya ini bukan seorang musician bapak ini yang musician oh, gitu bukan, kan bukan saya eh, oh kuli oh kuli ya gila <laughs> parah sih John <laughs> jadi baik lagi sih mungkin karakternya jadi terbangun di situ sih menurut gue sih yeah, kayak begitu Mungkin ada yang ingin ditambahkan buat fans-fansnya Bring Me The Horizon yang ada di uh, Indonesia gitu kan Karena hmm. hari ini kita tidak membahas Ike Led The Prom Queen Kita bahas Johnny Wenhoven sebagai ex-nya Bring Me The Horizon Mungkin Pak ada yang disampaikan oh. Apakah keluarnya si Johnny dari Bring Me The Horizon membawa nuansa baru buat Bring Me The Horizon menurut lu? Banget, nah, banget, banget, banget. Karena masuknya Jordan di situ ngerubah Jordan. semuanya Pak Ya, di, di torsi musiknya lebih resistant nih Iya, udah gitu hmm. Pandangannya Bring Me The Horizon jadi terbuka lebar tentang industri yeah. musik yeah. yang di luar yeah. metal. Metal, benar. Bener nggak sih Pe? Benar. Dengan masuknya Jordan Fish ini, benar. karena dia tuh entertainnya parah banget sih, nah. gitu. Musik-musik semua uh, back sound semua yang bikin Jordan Fish sih. Jadi sebenarnya mereka semua itu udah nyaman banget. Bisa kayak lagu gue yang baru ya ntar. Oh ada ya? Ada. Oh iya. Yeah, <laughs> Tapi ada, 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 ada ya. rencana launching di YouTube nggak sih? Insya Allah sih ada. Insya Allah ada ya. Ya Insya nanti ada. jangan lupa ya nanti dilihat kalau misalnya Bang boleh launching <laughs> lagu-lagu dia yang lagu-lagunya yang ya ya ya. Enggak enggak enggak. Oh enggak, udah udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Oh lu ngikutin karakternya Oliver Sage udah lebih easy, lebih bisa menjual ke Escape the Fate. Oh lebih Escape the Fate. Ya, karena lu lebih kiblat ke situ ya enggak <laughs> enggak ke Bring Me the Horizon ya enggak ya. Beda beda. Gitu beda. ya kan. Hmm. Ya. Escape, escape the Fate ya. Ya mungkin sampai di sini aja apa ya karena uh, mungkin waktu juga uh, gitu kan. Memang waktu juga. Waktu sudah memisahkan kita dan scriptnya udah habis saya nggak tahu harus ngomong apa lagi ya, gue udah bete kayak ya, gitu kan ya jadi misalnya ada saran kritik atau komen lu bisa tulis di kolom komentar atau kalau misalnya mau request bisa ke Instagram kita ya, kemarin juga ke IG gue juga ada yang komen oh, ada ya ada. Oh, alhamdulillah lah ya alhamdulillah sekarang IG-nya bang bule jadi banyak banyak yang komen aja follow mah nggak ada gitu kan Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, like, subscribe biar channelnya ini berkembang. Pokoknya ya, see you in the next video. Bye-bye.